ইআইটি একাডেমির পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগতম আজকে আমি শতকরা বিষয়ক আরও তিনটি অঙ্ক নিয়ে আলোচনা করব প্রথম অঙ্কটিতে বলা হয়েছে গমের মূল্য পনেরো পারসেন্ট কমে যাওয়ায় ছয় হাজার টাকায় পূর্বাপেক্ষা এক কুইন্টাল গম বেশি পাওয়া যায় এক কেজি গমের বর্তমান মূল্য কত এখানে গমের মূল্য পনেরো পারসেন্ট কমে যাওয়ায় ছয় হাজার টাকায় পূর্বাপেক্ষা এক কুইন্টাল গম বেশি পাওয়া যায় এর অর্থ হচ্ছে পূর্বে ছয় হাজার টাকায় যে পরিমাণ গম পাওয়া যেত এখন পনেরো পারসেন্ট কমে যাওয়ায় যে পরিমাণ দাম কমল সেই পরিমাণ টাকা দিয়ে আরও এক কুইন্টাল গম বেশি পাওয়া যায় তাই প্রথমে ছয় হাজার এর পনেরো পারসেন্ট সমান কত টাকা হলো তা নির্ণয় করতে হবে আর সেই টাকার পরিমাণ হবে এক কুইন্টাল গমের বর্তমান মূল্য এখন ছয় হাজার এর পনেরো পারসেন্ট মানে পনেরো ডিভাইডেড বাই একশো এই শূন্য এই শূন্য কাটা গেল এই শূন্য এই শূন্য কাটা গেল আর ছয় দ্বারা পনেরোকে গুণ করলে হয় নব্বই আর ষাটের সাথে এক শূন্য আছে এই শূন্য এখানে বসালাম সুতরাং ছয় হাজার এর পনেরো পারসেন্ট হচ্ছে নয়শো টাকা এখন এই নয়শো টাকা হচ্ছে এক কুইন্টাল গমের বর্তমান মূল্য কিন্তু আমাদেরকে এক কেজি গমের বর্তমান মূল্য নির্ণয় করতে বলছে আবার আমরা জানি এক কুইন্টাল সমান একশো কেজি সুতরাং একশো কেজি গমের বর্তমান মূল্য হচ্ছে নয়শত টাকা তাই এক কেজি গমের বর্তমান মূল্য হবে নয়শো ডিভাইডেড বাই একশত সমান নয় টাকা তাই উত্তর হবে ঘ দুই নম্বর অঙ্কটিতে বলা আছে কাপড়ের দাম পনেরো পারসেন্ট কমে যাওয়ায় এক হাজার তিনশত ষাট টাকায় পূর্বাপেক্ষা তিন গজ কাপড় বেশি পাওয়া যায় প্রতি গজ কাপড়ের পূর্ব মূল্য কত এখানে এক হাজার তিনশত ষাট টাকার পনেরো পারসেন্ট কমলে যে টাকা হয় সেই টাকা দিয়ে তিন গজ কাপড় বেশি পাওয়া যাবে অর্থাৎ এখানে এক হাজার তিনশত ষাট টাকার পনেরো পারসেন্ট দাম কমলে যে টাকা হয় সেই টাকা হবে তিন গজ কাপড়ের বর্তমান মূল্য সুতরাং এক হাজার তিনশত ষাট এর পনেরো পারসেন্ট মানে পনেরো ডিভাইডেড বাই একশো এই শূন্য আর এই শূন্য কাটা গেল পাঁচ দ্বারা দশকে ভাগ করলে হয় পাঁচ দুকুণে দশ পাঁচ দ্বারা পনেরোকে ভাগ করলে হয় তিন পাঁচে পনেরো আর দুই দ্বারা একশত ছত্রিশকে ভাগ করলে হয় আষট্টি এখন আষট্টিকে তিন দ্বারা গুণ করলে হয় দুই শত চার যেহেতু এক হাজার তিন শত ষাট এর পনেরো পারসেন্ট হচ্ছে দুই শত চার সুতরাং তিন গজ কাপড়ের বর্তমান মূল্য হচ্ছে দুই শত চার কিন্তু প্রশ্নে প্রতি গজ কাপড়ের পূর্ব মূল্য নির্ণয় করতে বলছে এখন তিন গজ কাপড়ের বর্তমান মূল্য হচ্ছে দুই শত চার তাই এক গজ কাপড়ের বর্তমান মূল্য হবে দুই শত চার ডিভাইডেড বাই থ্রি সমান আষট্টি টাকা এই আষট্টি টাকা হচ্ছে এক গজ কাপড়ের বর্তমান মূল্য কিন্তু প্রশ্নে পূর্ব মূল্য নির্ণয় করতে বলছে আবার প্রশ্নে বলা আছে কাপড়ের দাম পনেরো পারসেন্ট কমে এখন কাপড়ের দাম যদি পনেরো পারসেন্ট কমে তাহলে বর্তমান মূল্য হয় একশো বিয়োগ পনেরো সমান পঁচাশি টাকা বর্তমান মূল্য যদি পঁচাশি টাকা হয় তাহলে পূর্ব মূল্য ছিল একশত টাকা তাই বর্তমান মূল্য যদি এক টাকা হয় তাহলে পূর্ব মূল্য ছিল একশত ডিভাইডেড বাই পঁচাশি টাকা আবার বর্তমান মূল্য যদি আষট্টি টাকা হয় তাহলে পূর্ব মূল্য ছিল একশত ডিভাইডেড বাই পঁচাশি গুণ আষট্টি কাটাকাটি করলে হয় আশি টাকা সুতরাং প্রতি গজ কাপড়ের পূর্ব মূল্য ছিল আশি টাকা এবং বর্তমান মূল্য হচ্ছে আষট্টি টাকা তাই উত্তর হবে গ আশি টাকা তিন নম্বর অঙ্কটিতে বলা আছে কলার দাম বিশ পারসেন্ট কমে যাওয়ায় বারো টাকায় পূর্বাপেক্ষা দুটি কলা বেশি পাওয়া গেলে বর্তমানে একটি কলার দাম কত টাকা সুতরাং বারো টাকায় পূর্বে যতগুলো কলা পাওয়া যেত বিশ পারসেন্ট দাম কমে যাওয়াতে দুটি কলা বেশি পাওয়া যায় সুতরাং বারো এর বিশ পারসেন্ট হচ্ছে বিশ ডিভাইডেড বাই একশো বিশ দ্বারা একশোকে ভাগ করে হয় পাঁচ বিশে একশো পাঁচ দ্বারা যদি আমরা বারোকে ভাগ করি তাহলে হয় দুই দশমিক চার টাকা সুতরাং বারো এর বিশ পারসেন্ট হচ্ছে দুই দশমিক চার টাকা আবার বারো এর বিশ পারসেন্ট দাম কমলে দুটি কলা বেশি পাওয়া যায় সুতরাং এই দুটি কলার বর্তমান মূল্য হবে দুই দশমিক চার টাকা তাই একটি কলার বর্তমান মূল্য হবে দুই দশমিক চার ডিভাইডেড বাই দুই সমান এক দশমিক দুই টাকা এই অঙ্কটি পঁয়ত্রিশতম বিসিএসে এসেছিল কিন্তু অপশনে উত্তরটি ছিল না
সঠিক উত্তরটি হবে এক দশমিক দুই টাকা